Внутриклубный чемпионат республики Дагестан Комбат Клуба прошел во дворце спорта имени Гамида Гамидова с приглашением всех филиалов данного спортивного направления. Более 150 греплеров приняли участие на данных соревнованиях. Напряженные схватки четырех филиалов клуба из нескольких регионов Дагестана. Отличные спортсмены, высококвалифицированное судейство. Обкатку проходят не только наши спортсмены, но и наши судьи, которые в будущем будут судить и региональные турниры, и российского масштаба турнира. Я думаю, что и международные это, это, судьи со всех филиалов присутствуют. Буйнакска, Хасаюрта, Махачкалы, Бабаюрта. Участников в общем около 130-140 человек. Раздел один сегодня у нас это без кимоно. Это именно касательно того момента, который будет для нас иметь большое значение на самом чемпионате мира. Основная цель данных соревнований – это, как отмечает вице-президент Федерации борьбы, президент Федерации грейплинга по Республике Дагестан и Северокавказского федерального округа, на спортивном лексиконе – это провести обкатку воспитанников данного клуба с целью их дальнейшем успешного выступления на чемпионатах России и мира. Мы находимся в Гамида Гамидово. Проходит чемпионат Дагестана между клубами ДСЦ. Тоже принимаю участие в Дагестане. Это как бы каждые два месяца проходит... Э ну, имеется в виду, то, что обкатка, кто поедет на Европу, кто, кто поедет на мир, обкатывает э, тоже выступает на Расул Расулов начинал свой спорт с тайского бокса. Следом друзья познакомились с боевым самбо и джиу-джитсу. По сей день уже на протяжении двух лет занимается именно этими спортивными направлениями. Возрастные группы 1997, 8, 6, 5, 94 и старше. Хасавюрт представляли около 50 спортсменов. Буйнакск 30, Бабаюр 25 и около 70 греплеров из Махачкалы. Здесь проходит внутрикубный чемпионат наш ДЦЦ. Я борюсь с весовой категории 84 килограмма, провел 4 схватки. Уже грепплингом занимаюсь около 4 лет, а так изначально в детстве занимался вольной борьбой около года, полтора. Потом перешел на кикбоксинг. А кикбоксинг спал там на Дагестане, два раза третий становился. Шамиль Магомедов является победителем СКФО по боевому самбо, чемпион России по грейплингу и победитель чемпионата мира по ММА. Также отмечают организаторы, целью данных соревнований является научить спортсменов на турнирах применять технико-тактические действия, психологически настроиться, то есть привить тот опыт, после которого участники смогут более уверенно чувствовать себя на ковре на международных турнирах. Арслан Дациев, Магомед Тимир Султанов, информационная программа Польс.